där de är driver med lite undervisning, sensorarbete, projektutveckling och projektledning. Ja, jag heter Roger Santoki och är upprinnlig från en liten ö i Karibien som heter för Trinidad. Jag tog sjukvårdsutbildning där och så flyttade jag till England och jobbat några år för att havna i Norge. Och jobbat som sjukvårdare också. Jag jobbat mest i kommunala hälsotjänster och var specialiserad mig på demens. Men jag har också jobbat på olika nivå i kommunen som avdelningsledare, enhetsledare, hälso- och socialfaglig rådgivare i Rådmans team eh och gått i Tunis en annan år. Och jag upparbetar väldigt mycket kompetens om och så behovet eh från bägge sidor av bordet har också varit eh fackföreningsrepresentant har varit tillsvalt på sjukvård på Unne. Och så efter någon år i administration så bestämde jag att gå tillbaka i jobba i fage. Jag gick Tunus, jobbat med personer med ehm psykisk i någon år. Och efter var vi inte på fagskolan för det jag träff Karl Johan som var rektor på fagskolan och vi har jobbat samman med några projekt där. Så från 17 april så bynt jag att i 100% stilling på fagskolan. Där det är driver med lite undervisning, sensorarbete, projektutveckling och projektledelse. Det är väldigt spännande arbete och det är väldigt givande att jobba samman med 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 erfarenhetskonsulenter. <laughs> Ja, det är väldigt väldigt spännande. För jag ser att de, de har en plats, de har en naturlig plats i hela väsnet. För för jag har alltid sett det så att um, brukemedvetning på individnivå har varit väldigt god. Och det är gott förankrat i lovverk och uppskrifta. Men brukemedvetning på systemnivå har varit väldigt svag. Uh, på grund av att det är vi som fackpersoner som sitter och bestämmer bolagen en tjänst ska utvecklas, hur vi ska prioritera resurs och sånt där utan att brukarna har tagit med. Men om vi ansätter erfarenhetskonsulenter så vill de kunna påverka systemet inifrån med en erfaring, livserfaring de har, för de vet hur det är att vara sjuk. De vet hur det är att ha behov av hjälp. De vet hur det är att söka om hjälp och de vet hur det är att ta emot hjälp. Det är en väldigt unik kompetens eh, som finns i befolkningen, men det är obenyttet. Det är viktigt att kolla på en obenyttet kompetens i, i kompetensbehållningen i samhället. Och det att delta i utbildning av erfarenhetskonsulenter, det ger det ger mig väldigt mycket. Jag syns att vi kan på vilka eh hälsotjänster framöver på en väldigt positiv måte. Ja, det går grejt. Det går väldigt grejt att jobba här. Jag har fina kollegor och jag lärde någon nytt hela tiden. Jag lärde någon nytt. Jag lärde väldigt mycket från studenterna, inte minst. Väldigt mycket från studenterna för jag får ett annat perspektiv eh på hälsotjänsterna än det jag hade från för som fackperson. Och jag lärde väldigt mycket från Karl om projektutveckling söknad skrivning projekt eh projektstyrning ja så det går väldigt grejt och lärde väldigt mycket om pedagogik från Freven och Vebjörn ja så jag 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 syns den jag det det är en väldigt lärning det är väldigt sån lärningsprocess som är nu Ja, men jag har ett spörsmål. Uh, varför du startade den skolan? 
Ja, hvorfor startet jeg her? Ja, rett og slett på grunn av at du får mulighet til å jobbe med å påvirke. Ikke til å påvirke da, men bidra til at vi skal, erfaringskonsulenter skal få et godt grunnlag for å være med å påvirke det som skjer i helsevesenet. Har du noen plan til å utvikle denne skolen til universitet, for eksempel, eller blir bedre på noen måte? Ja, vi har hatt nettopp laget en strategiplan for fagskolen, som var behandlet og vedtatt i går av styre og generalforsamlingen. Og vi skal jobbe for å utvikle erfaringskonsulentutdanning på bachelor-nivå. Og vi søker også om noe som heter for fagområder, akkreditering. Så vi kan lage våre egne utdanninger.